ミラーマンミラーマンは1971年12月5日から1972年11月26日まで放映されていた特撮ドラマです同時期に放映されていた「帰ってきたウルトラマン」よりももう少し暗く年齢層を高めに設定したドラマ内容にすることで差別化を図っていましたまた当時第二次怪獣ブームということで裏番組として放映されていたシルバーカメントの視聴率競争が繰り広げられており結果的にはミラーマンが勝利しましたしかしブームにのっとり各局からライバル番組がどんどん排出されたためミラーマンは第2クールから演出内容を派手にし敵である怪獣を2対1機に出すことで敵の強大さを表現しミラーマン自身のアクションも派手にすることで見応えを強化しましたまたストーリー中盤からはミラーマンの活動時間に制限がつくようにし戦闘シーンでの緊迫感も増しましたこうした制作側の番組強化により特撮ブームの時代でありながら平均視聴率 17.2% と十分な視聴率を叩き出し人気番組として大断円を迎えましたそんなミラーマンは毎朝新聞のカメラマン鏡京太郎が謎の竜巻発生現場の取材をしていると怪奇現象に襲われるところから始まりますその後不思議な鏡からの輝きによって窮地を脱した京太郎は SGM サイエンスガードメンバーズの隊員藤本に助けられ自宅であるみたらい博士の家に帰宅します SGM とは異常な事態が世界で発生していることで地球に危機を感じたみたらい博士が現代科学のエキスパートを集めて設立した調査組織で京太郎はみたらい博士の助手をしていた母優子が亡くなってからはみたらい家で息子同然に育てられました SGM で京太郎が映したフィルムを調査していると肉眼では確認できなかった謎の人物が発見されました京太郎からことの一端を聞いたみたらい博士は京太郎に今まで隠していた出生の秘密を語り始めますその秘密とは京太郎の父は実は異次元世界である二次元世界から来た超人ミラーマンで京太郎のフィルムに映っていたのは真っ赤な惑星 X 星からの侵略者インベーダーで二次元だけではなく京太郎たちの住む三次元も侵略しようとしたので京太郎の父が阻止しようとしたところインベーダーの罠にはまり命を落としましたインベーダーには決まった姿形がなく人間に擬態していたり人形や死体に憑依したりと様々で一番多いのは全身黒のスーツにサングラスと逃走中のハンターやメインブラックのような姿をしています母優子もインベーダーに狙われる可能性があるため京太郎の安全を考えみたらい博士に預け自身も身を隠しましたそして京太郎には父であるミラーマンの力が受け継がれていることをみたらい博士から聞かされました全てを聞いて京太郎が混乱していると鏡の中から亡くなったはずの父の声で私に代わってお前がミラーマンとしてインベーダーと戦うのだミラーマンに変身するのだと聞こえてくるようになりましたその日の夜自宅をインベーダーに襲撃され宇宙船からの光線を浴びて巨大化したインベーダーが暴れ回りました自身の宿命を受け止めた京太郎がミラーマンに変身したことでインベーダーとの戦いの火蓋が切って落とされましたミラーマンは京太郎が鏡や水面など光が反射する物体にミラースパークの掛け声とともに飛び込み二次元世界を突破し変身をします作中で変身する時のこの一連の動作はミラーアクションと呼ばれ変身を解除する時も同様に行います変身する際に等身大巨大化で自由に変身することができ等身大の時は身長1 7 0ンチ体重7 0キロで巨大化した際は身長4 0メートル体重3万5000トンにまでなりますミラーマンには飛行能力がありませんが変身する時と同様鏡や水面など光を反射するものを伝っての瞬間移動が可能でまた光の速度で移動することも可能ですこの移動速度を生かして作中では時間が停止した世界にも入ることができましたミラーマンはナイフのような形をした光線を放つミラーナイフや敵の攻撃を反射する光の盾ディフェンスミラーなど攻守ともに光線技を使った戦い方がメインとなっていますしかしそんなミラーマンにも弱点はあり鏡の中や列面世界などに長い時間滞在していると命の危機に瀕してしまうことでしたその上第26話「ミラーマン絶対絶命」ではインベーダーの罠にかかった京太郎は心臓に大量に光エネルギーを使うと爆発してしまう次元爆弾を埋め込まれてしまい得意としていた光線技を多用できなくなってしまいました京太郎は父から光エネルギーの使用量を知らせるカラータイマーをもらい緑のベルト部分に取り付け制限を課された状態での戦いを強いられるようになりました
そんなミラーマンを支えていたのがミタライ博士率いる SGM ですもともとはミタライ博士や京太郎が住む家の地下に本部が作られましたが第26話ミラーマン絶対絶命にインベーダーに襲われ地上の家ごと破壊されてしまったためジワである第27話総攻撃 SGM からは目立たない予算幹部の地下に本部を設置し SGM の巨大戦闘機ジャンボフェニックスが格納されていますジャンボフェニックスはミタライ博士が秘密裏に開発していた多目的巨大戦闘機で1号機から3号機の3機に分離することが可能です戦闘機というだけありビームやミサイルなどはもちろん搭載されておりその他にも研究施設という側面を合わせ持ち空飛ぶ研究室とも呼ばれています分離した際は1号機は司令機2号機は小型戦闘機3号機は中型偵察戦闘機及び迎撃戦闘機とそれぞれ役割が分担されていますその他にも SGM はミタライ博士による組織ではありますが国際地球防衛会議に所属しておりタイインベーダー技術開発陣によって制作された SGM カーと呼ばれる専用車両も所持しています SGM カーは最高時速390キロで戦闘機能はついていませんが高性能の探査機や無線機が搭載されており移動指令室としての役割を持っていますそしていよいよ最終回「さよならミラーマン」ではもともと宇宙で最も環境が優れている地球を侵略し自分の惑星にしようとしていたインベーダーが自身の惑星である X 星を地球に衝突させ破壊してから X 星を住みよい環境に作り直そうとする計画を地球側に通達しますこれにより地球側では対策が講じられ反引力装置を設置し近づいてくる X 星を跳ね返そうとしますが巨大怪獣エレキザウルスにより反引力装置を破壊されてしまいました地球側は反引力装置の修理に急ぎますがインベーダー側に修理を妨害される可能性があるため京太郎とミタライ博士の娘である麻子そして SGM の隊員たちの乗ったジャンボフェニックスで空と地上の2面から周辺をパトロールしますすると高層ビルに上り町を確認している京太郎と麻子は突如現れた5体のインベーダーに襲われましたなんとか撃退すると5体のインベーダーは X 星の宇宙船からの光線を浴びることで巨大怪獣デッドキングに変身しましたデッドキングの攻撃によりビル内で身動きできないことを悟った京太郎は麻子を待機させ男子トイレの鏡を使って変身しますしかしここで自身がミラーマンだということを隠していた麻子に洗面台の鏡に光と共に飛び込むところを見られてしまいますミラーマンに変身後はデッドキングをビルから引き離し液体に成功しました変身解除して麻子の元に戻ると麻子に自身がミラーマンだということをバレてしまいショックを受けた京太郎はその場で意識を失ってしまいますそのまま X 星が衝突するまでのタイムリミットが近づき地球では天変地異が起こり全世界の人類もパニックとなっていましたミタライ博士は人々が動揺しないよう演説し元気づけることに尽力しましたそして X 星が衝突するまで残り1日となったところで京太郎が目を覚ましましたそれから衝突まで残り3時間半となった時 SGM の元には反引力装置の修理が終わったと連絡が入りましたがそこに2体の怪獣が反引力装置に近づいているとの連絡も入り SGM の指令室では緊張感が走りますまだ起きたばかりで本調子ではありませんが京太郎はミラーマンに変身して2体の怪獣を撃退しようとしますしかし京太郎の体を心配した朝子に鏡の前に立たれ変身を邪魔されましたが朝子を押しのけ京太郎はミラーマンに変身しました2体の巨大怪獣エレキザウルスとデッドキングが反引力装置の目前までやってくると反引力装置の鏡面からミラーマンが出現します最初は2体の怪獣に苦戦するミラーマンでしたがジャンボフェニックスの支援もありまずはエレキザウルスをミラクルキックで倒しましたその後カラータイマーが鳴り限界が近づいていたミラーマンは火炎放射をしているデッドキングの口にミラーナイフを放ちミラーマン最大の必殺技シルバークロスを放ちそのまま倒れてしまいますシルバークロスを受けたデッドキングも同じように倒れミラーマンの上に覆いかぶされ爆発してしまいます誰もがミラーマンの安否を心配していると反引力装置が稼働し始め X 星に反引力波を発射しました見事に反引力波は X 星に命中 X 星は爆発し地球に平和が訪れましたその後無事に生還した京太郎はミタライ博士から感謝の言葉を伝えられますすると突如京太郎の父が空中に現れインベーダーに襲われた影響で破壊された二次元の国の復興にどうしても京太郎の力が必要だと言い
、京太郎の父はみたらい博士に頭を下げ、京太郎を返してほしい、と言います。みたらい博士は二つ返事で、わかりました、喜んでお返しします、と即答し、京太郎の二次元の国域が決定しました。そして、今までミラーマンであるという、自身の正体を隠していた京太郎は、朝子の額にキスをするとともに最後の別れを告げ、京太郎は父から譲り受けたペンダントを使い、ミラースパークし、物語は幕を閉じました。父から譲り受けたペンダントを使用しての、ミラースパークは二次元の国に帰る時にしか使えないため、ここで京太郎は三次元世界と決別したということがわかります。また、ミラーマンは子供向けに制作された特撮番組で、初めてヒロインへのキスシーンを描いた作品とも言われています。その他にも京太郎は最後まで SGM に正式に所属したわけではなく、特別隊員だったため、一人だけ SGM の制服を着ていないなど、他の特撮ドラマとの差別化を図った演出が多く見られましたここまでミラーマンについて紹介させていただきましたがいかがだったでしょうか最後にミラーマンが作中で繰り出した必殺技を一曲お返して終わりにしたいと思いますナイフ上の光線を連射するミラーナイフ空間を手でなぞるように展開する光の盾ディフェンスミラー敵の体を光線できるミラースライサー目から光線を発射するミラーアイビーム足が赤色に発光し相手を蹴り倒すミラクルキック巨大な光のエネルギーを一点に集中して発射する大技シルバークロス以上さまざまな必殺技を紹介させていただきました本日の動画はこれで以上になりますチャンネル登録するかはお任せしますがもう一本別の動画もご覧いただけると嬉しいですそれでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。